எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆறாம் வகுப்பு தொகுதி ரெண்டில் மூன்றாம் பாடத்தில் பகுதி ரெண்டு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் மௌரியரின் நிர்வாகம் அதில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் அசோகரன் பேராண்மையிலேருந்து முடிச்சுருப்பேன் இந்த வீடியோவில் மௌரியரோட நிர்வாகம் பற்றி பார்க்குறோம் அரசர் தான் வந்து பேரரசின் மேலான இறையாண்மை மற்றும் அதிகாரமுடையவர் எல்லா அதிகாரமும் அவர்கிட்ட தான் இருந்துச்சு இறையாண்மை மேலான இறையாண்மையும் அதிகாரம் உடையவர் வந்து அரசர் தான் மந்திர பரிஷத் என்னும் அமைச்சரவை வந்து அரசருக்கு உதவி இருக்கு இதில் வந்து யாரெல்லாம் இருப்பாங்க மந்திர பரிஷத்தில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு புரோகிதர் ஒரு சேனாதிபதி ஒரு மகா மந்திரி அப்புறம் ஒரு யுவராஜன் இந்த நாலு பேரும் இருப்பாங்க ஒரு புரோகிதர் ஒரு சேனாதிபதி ஒரு மகா மந்திரி ஒரு யுவராஜன் இந்த நாலு பேர் இருப்பாங்க அரசர் தான் ஒரு மிக சிறந்த உளவுத்துறையை கொண்டிருக்கா ஒற்றர் படை வந்து அரசர் வச்சுருந்திருக்காரு வருவாய்த்துறை எப்படி இருந்திருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அர அரசனுக்கு அப்புறம் அந்த நாட்டுக்கு மே அதிகமான வருவாய் வந்து நிலங்களில் இருந்து தான் கிடச்சிருக்கு லும்பினியில் இருக்க அசோகரது கல்வெட்டு பாலை மற்றும் பாகா எனும் இரண்டு வரிகளை பற்றி குறிப்பிடுது அசோகருடைய கல்வெட்டு எந்த கல்வெட்டு வந்து பாலி பாகா வரிகளை பற்றி குறிப்பிடுது அப்படின்னா லும்பினி கல்வெட்டு மொத்த விளைச்சலில் ஒன்று ஆறுக்கு ஒரு பங்கு விளைச்ச ஒரு பங்குக்கு வர காசை வந்து ம வரியாக கொடுக்கணும் அரசாங்கத்துக்கு அது வந்து பாகா வரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காடுகள் சுரங்கங்கள் உப்பு மற்றும் நீர்ப்பாசனம் இவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட வரி பாலி வரியாக இருந்திருக்கும் காடுகள் சுரங்கங்கள் மற்றும் உப்பு நீர்ப்பாசனம் இவற்றிலிருந்தும் வரியெல்லாம் பெற்றிருந்திருக்காங்க இதுதான் அரசுக்கு வருவாயாக போயிருக்கு அரசு வருவாயில் பெரும் பகுதி எதுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா அரசு அதிகாரிகளுக்கு ஊதியம் கொடுக்கறதுக்கு இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு ஊதியம் கொடுக்கணும் அப்புறம் அறக்கட்டளை நீர்ப்பாசன திட்டம் சாலை அமைக்கிறது பொது பணிகள் இதுக்காகலாம் வந்து அந்த வருவாயை பயன்படுத்தியிருக்காங்க நீதி நிர்வாகம் அரசர் தான் முதன்மையான நீதிபதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமும் அவர் தான் அரசர் தனக்கு கீழே பல நீதிபதிகளை வச்சு தண்டனைகளை கடுமையாக கொடுத்துட்டு இருந்திருக்காரு இராணுவ நிர்வாகம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்க போகிறோம் அரசர் தான் முதன்மையான பட படைத்தளபதி முப்பது நபர் வச்சு அஞ்சு பேராக பிரித்து ஆறு குழுக்கள் வச்சுருந்திருக்காரு என்னென்ன குழுக்கள் அப்படின்னா கடற்படை ஆயுதங்கள் விநியோகம் செய்பவர் காலாட்படை குதிரைப்படை தேர் மற்றும் யானைப்படை கடற்படை குதிரைப்படை காலாட்படை தேன் தேர்படை மற்றும் யானைப்படை அப்புறம் ஆயுதங்கள் விநியோகம் போக்குவரத்து விநியோகம் செய்பவங்க அடுத்தது நகராட்சி நிர்வாகம் நகராட்சியிலேயும் முப்பது உறுப்பினர்கள் ஆறு ஐந்தஞ்சு பேராக சேர்ந்த ஆறு குழுக்களாக இருந்திருக்காங்க நகரம் வந்து நகரிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு தலைவனால் அந்த த நகரத்தை நிர்வாகிக்கிற தலைவன் பேர் வந்து நகரிக்கா இங்கே எப்படி கலெக்டரோ அந்த மாதிரி அங்கே நகரிக்கா அவருக்கு ஸ்தானிய மற்றும் கோபா அப்படிங்கிற அதிகாரிகள் உதவி இருக்காங்க அதாவது கலெக்டருக்கு எப்படி தாலுகா ஆஃபீஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கோ ஸ்தானிக்கா மற்றும் கோபா போன்ற அதிகாரிகள் வந்து நகர நிர்வாகி நகரிக்காக்கு உதவி இருக்காங்க அடுத்தது சுதர்சனா ஏரியை பற்றி இந்த சொல்கிறாங்க சுதர்சனா ஏரி வந்து சந்திரகுப்த மௌரியர் காலத்தில் தொடங்கி அவங்களோட பேரை அசோகர் காலத்தில் தான் இந்த பணி நடந்திருக்கு இந்த ப சுதர்சன ஏரியை பற்றி எந்த கல்வெட்டு குறி குறிப்பிடுது அப்படின்னா ருத்ரதாமனின் ஜுனுகா கி கிர்னார் கல்வெட்டு ருத்ரதாமனின் ஜுனுகா கிர்னார் கல்வெட்டு அந்த கல்வெட்டு தான் இந்த சுதர்சன ஏரியை பற்றி சொல்லுது இது வந்து சந்திரகுப்த மௌரியர் காலத்தில் தொடங்கி அசோகர் காலத்தில் முடிவடைஞ்சிருக்கு அடுத்து நாணயம் பார்த்திங்கன்னா பணம் பணம் வந்து வணிகத்துக்காக மட்டும் பயன்படுத்தாமல் ஊதியத்திற்காகவும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க என் தங்க நாயங்கள் எப்படி இருந்து தங்க வெளி நாயங்கள் எப்படி இருந்திருக்க அப்படின்னா மயில் மலை பிறைச்சந்திர வடிவம் இதெல்லாம் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் வெள்ளி நாணயங்கள் இதெல்லாம் தான் பணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் செப்பு நாணயங்களும் இருந்திருக்கு செப்பு நாணயங்களை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மசாகாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மசாகாஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட செப்பு நாணயங்கள் இருந்திருக்கு மயில் மலை மற்றும் பிறைச்சந்திர வடிவம் கொண்ட வெள்ளி நாணயங்களும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க வணிகமும் நகரமயமாதலும் எப்படி நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் பார்க்க போகிறோம் வணிகம் வந்து செழிப்பாக இருந்திருக்கு குறிப்பாக கிரேக்கத்திலிருந்து நிறைய வணிகம் நடைபெற்றிருக்கு கிரேக்கம் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹெலனிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இலங்கை பர்மா மலேசியா போன்ற நாடுகளிலிருந்து பெருமளவு வணிகம் வந்து நடைபெற்றிருக்கு காசியை எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பனாரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வங்கா வந் வங்கா அப்படிங்கிறது வந்து வங்காளம் தற்போதைய வங்காளம் காமரூபா அப்படிங்கிற இடம் வந்து தற்போதைய அசாம் கிரேக்கம் வந்து தற்போதைய ஹெலனிக் காசி வந்து பனாரஸ் வங்கா வந்து வங்காளம் காமரூபா வந்து அசாம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மதுரையில் வணிகம் நடைபெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்புகள் சொல்லுது 
சிறப்பு மிக்க துணிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன இதெல்லாம் இந்த குறிப்புகள்லாம் வந்து எது எந்த நூல் சொல்லுதுன்னா அர்த்த சரித்திரம் அப் அர்த்த சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற நூல் வந்து சொல்லுது முக்கியமான ஏற்றுமதி பொருட்கள்லாம் என்னென்னா நறுமண பொருட்கள் முத்து வைரம் பருத்தி இலை துணிகள் தந்தத்திலாலான பொருட்கள் சங்கு மற்றும் சிப்பிகள் முத்து வைரம் பருத்தி இலை தந்தத்தினாலான சிப்பிகள் பொருட்கள் சங்கு மற்றும் சிற்பிகள் நறுமண பொருட்கள் இதெல்லாம் முக்கியமாக ஏற்றுமதியாக இருக்கு என்ன இறக்குமதி ஆயிருக்கு அப்படின்னா குதிரை தங்கம் கண்ணாடி பொருட்கள் பட்டு இதெல்லாம் வந்து இறக்குமதியாக இருக்கு மௌரியர் கால நாணயங்கள் புகைப்படுத்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க மௌரியர் கலையும் கட்டட கலையும் அப்படி எப்படி இருந்துச்சுன்னா மௌரியர் கால கலை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் உள்ளூர் கலை அரச கலை உள்ளூர் கலைனா எக்ஷன் எக்ஷி உருவச்சிலைகள் இருந்திருக்கு அரச கலைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அரண்மனைகள் பொது கட்டடங்கள் ஒற்றைக்கல் தூண் பாறை குடைவரை கோயில் ஸ்தூபிகள் இதெல்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு எக்ஷன்னா யார் அப்படின்னா நீர்வளம் நீர்வளம் மரங்கள் காடு காட்டு சூழல் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய கடவுள் தான் எக்ஷன் எக்ஷ எக்ஷனோட பெண் வடிவம் தான் எக்ஷி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்தூபி அப்படின்னு என்னென்னா ஸ்தூபியானது செங்கல் மற்றது கற்களால் கட்டப்பட்ட அரைக்கோள வடிவமுடைய குவி மாடம் தான் ஸ்தூபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்தூபியில் புத்தருடைய எஞ்சிய உடல் உறுப்புக்கள்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாரணாத்தில் உள்ள ஒற்றைக்கல் தூண் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சிகர இத்தூளின் சிகர பகுதியில் தான் நமக்கு கிரம் இடம்பெற்றுள்ளது நாகார்ஜுன பராபர் குன்றில் உள்ள பாறை குடைவரை அடுத்து பாறை குடைவரை கலையின் தொடக்கம் இந்த கலையோட தொடக்கம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நாகார்ஜுன பராபர் குன்றில் உள்ள பாறை குடைவரை குகை கோயில்கள் அங்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னா பராபர் குன்றில் மூன்று குகைகள் வந்து அசோகருடைய அர்ப்பணிப்பு கல்வெட்டுக்கள் அப்படி அப்படி இருக்கா அசோகரோ அசோகருக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கு அடுத்தது இந்த குகைகள் யாருக்காக அமைத்து தரப்பட்டன என்ற விபரங்கள் அடங்கிய கல்வெட்டுகளும் அங்கே இருக்கா இந்த ப படத்தில் இருக்கிறதா பராபர் குகை இது வந்து மூன்று குகைகளில் தசரத மௌரியரின் கல்வெட்டுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன தசரத மௌரியன் யார் அப்படின்னா அசோகருடைய பேரன் இந்த மூன்று குகைகளில் தசரத மௌரியோட கல்வெட்டு இடம்பெற்றிருக்கு தசரத மௌரியர் யாருனா அசோகருக்கு அசோகருடைய பேரன் மௌரியரோட வீழ்ச்சிக்கு என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னா அசோகருக்கு பின் வந்தவங்க எல்லாம் வலிமை குஞ்சியவர்களாக இருந்திருக்காங்க அது அது மட்டும் இல்லாமல் பேரரசோட பகுதி பல பகுதிகளில் கழகங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு பாக்டீரிய நாட்டை சேர்ந்த கிரேக்கர்களோட படையெடுப்பும் பேரரச வலிமை குன்ற செய்திருக்கு மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் யாருனா பிருகத்ரதா இவர் வந்து அவருடைய படை தளபதியான புஷ்யமித்ர சுங்கராலேயே கொல்லப்பட்டிருக்காரு பிருகத் பிருகத்ரதா வந்து புஷ்யமித்ர சுங்கரால கொல்லப்பட்டு அதோட மௌரிய பேரரசு முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் சுங்க அரச வம்சத்தை நிறுவினவர் யாருனா இந்த புஷ்யமித்ர சுங்கர் தான் பண்டைய பெயர்கள் ராஜகிருகம் அப்படிங்கிறது தற்போதைய பெயர் என்னன்னா ராஜ்கிர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாடலிபுத்திரம் வந்து பாட்னா கலிங்கம் வந்து ஒடிஷா தற்போதைய பெயர் இதெல்லாம் அடுத்து சீன பெருஞ்சுவர் இதில் வந்து உலகம் அந்நாளன் போட்டு சீன பெருஞ்சுவர் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பழங்காலத்தில் கட்டப்பட்ட தொடர்ச்சியான பல கோட்டை சுவர் தான் இந்த சீன பெருஞ்சுவர் குன்சி ஹாங் என்னும் பேரரசர் தான் தனது வட எல்லையை பாதுகாப்பதற்காக மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்த சீன பெருஞ்சுவரை கட்டியிருக்காரு யார் கட்டியிருக்காங்கன்னா குன்சி ஹங் ஒலிம்பியாவின் ஜிஎஸ் கோயில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிறிஸ் நாட்டில் உள்ள ஒலிம்பியாவில் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் ஜிஎஸ் என்னும் கடவுளுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோவில் தான் இந்த இந்த ஒலிம்பியாவில் இருக்க இந்த ஜிஎஸ் கோயில் அடுத்து இந்த லெசனோட மீள பார்வை பார்க்குறோம் ஆறாம் நூற்றாண்டு ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனை நூற்றாண்டு ஏன்னா இதுதான் வந்து பேரரசுக்கள் ஏற்பட்டிருக்கு பதினாறு மகாஜன பதங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது பதினாறு மகாஜன பதங்கள்லேயும் மகதம் தான் ஒரு பேரரசாக எழுச்சி பெற்றிருக்கு மகதத்தில் வந்து நான்கு வம்சங்கள் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்கு ஹரியங்க சிசுநாக நந்த மற்றும் மௌரிய அரச வம்சம் அடுத்தது சந்திரகுப்த மௌரியர் மௌரிய பேரரசை நிறுவினார் மௌரிய அரசர்களில் மிகவும் புகழ்பெற்ற வரையார் அசோகர் அசோகருடைய தூண் பாறை கல்வெட்டுகள் தம்மா பற்றி அவருடைய கொள்கைகள் இதெல்லாம் இந்த பாடத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி